दोस्तों नमस्कार दोस्तों अगर आपने देश के सबसे बड़े बैंक एस यानी भारतीय स्टेट बैंक से होम लोन ऑटो लोन पर्सनल लोन समेत कोई भी टर्म लोन लिया है तो आप अगस्त तक लोन की ईएमआई टाल सकते हैं तो ईएमआई टालने की प्रक्रिया क्या है और क्या आपको ईएमआई टालनी चाहिए या नहीं टालनी चाहिए इन सब के बारे में आज मैं इस एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूं तो एसबीआई ने होम ऑटो पर्सनल समेत सभी तरह के टर्म लोन की जून जुलाई अगस्त की ईएमआई टालने की छूट दी है इससे पहले बैंक ने मार्च अप्रैल मई की ईएमआई टालने की छूट दी थी एसबीआई ने कर्जदारों की मार्च अप्रैल मई की ईएमआई खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिकली टाल दी थी लेकिन जून जुलाई अगस्त की ईएमआई खुद ब खुद नहीं टालेगी तो इसकी प्रक्रिया क्या है वो भी जान लीजिए तो बैंक ने कहा है कि वह सभी पात्र ग्राहकों से उनकी जून जुलाई अगस्त 2020 में आने वाली ईएमआई पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या फिर एन मैंडेट एन भी एक तरह से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का तरीका होता है तो एन मैंडेट को रोकने के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए संपर्क किया है ग्राहक को सिर्फ यस लिख करके एक डेजिग्नेटेड वर्जुअल मोबाइल नंबर यानी वीएमएन पर एसएमएस भेजना होगा यह एसएमएस बैंक की तरफ से ईएमआई टालने के लिए मिले एसएमएस के पांच दिन के भीतर करना है मैं आपको बता दूं कि एस के साथ जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर पर यह मैसेज भेजा गया है या फिर मैसेज भेजा जाएगा अगर आपका बैंक में कोई और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और आपने कोई और मोबाइल नंबर लिया है या फिर कोई और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बंद कर दिया है तो आपके पास वो मैसेज नहीं पहुंचेगा तो इसका फायदा आपको नहीं उठाना उठा पाएंगे तो ऐसे में उपाय क्या है तो ऐसे में उपाय है कि एस के ए में जा करके आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं या फिर नजदीकी एस बी के शाखा में भी जाकर के अप्लीकेशन दे करके मोबाइल नंबर चेंज करने का आवेदन दे सकते हैं तो एस के साथ जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही ई एम मोरटोरियम के संबंध में आपके पास मैसेज आएगा ताकि आप इसका फायदा उठा सके यानी एस जून जुलाई अगस्त का लोन मोरेटोरियम स्वयं नहीं बढ़ाएगा बल्कि उसके लिए कर्जदारों को अपनी मंजूरी देनी होगी सिर्फ एक एसएमएस का जवाब देकर ग्राहक अगस्त तक अपनी लोन की ईएमआई को रोक सकते हैं तो अगर आप ईएमआई को रोकेंगे तो आपको फायदा क्या होगा ये जानना जरूरी है जून जुलाई अगस्त की ईएमआई नहीं चुकाने पर कर्जदारों का ना तो क्रेडिट स्कोर खराब होगा और ना ही उन्हें डिफॉल्ट माना जाएगा यानी इन तीन महीनों के दौरान लोन की ई नहीं चुकाने पर बैंक ऐसे करदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्रेडिट स्कोर अगर खराब होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है आप उसे ठीक कर सकते हैं क्रेडिट स्कोर खराब क्यों होता है तो कई बार लोन समय से नहीं चुकाते हैं या फिर लोन जिस महीने में चुकाना उस महीने नहीं चुकाते हैं तो इस कारण से क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है और क्रेडिट स्कोर अगर खराब होता है तो बैंक लोन देने में आनाकानी करते हैं या फिर ज्यादा ब्याज पर लोन देते हैं तो ये क्रेडिट स्कोर खराब होने का नुकसान होता है तो अगर आप अगस्त तक ये मई नहीं चुकाएंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा साथ ही साथ आप डिफॉल्ट भी नहीं माने जाएंगे और बैंक आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो ये फायदा है दूसरा फायदा क्या है कि अगर इन तीन महीनों के दौरान आपके पास पैसे नहीं है या फिर कमाई का जरिया बंद हो गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है तो ये दो फायदे हैं ईएमआई मोरटोरियम का अगर आप ईएमआई अगस्त तक नहीं चुकाते हैं या फिर टालते हैं तो लेकिन इसके नुकसान भी हैं लोन मोरटोरियम का मतलब होता है लोन की ईएमआई स्थगित करना इसका मतलब कर्ज माफी नहीं होता है यानी कर्जदारों को लोन की ईएमआई चुकाना ही है आज नहीं चुका रहे हैं तो कल चुकाना होगा जिसका बोझ आपको ही उठाना होगा इसलिए ई टालने का फैसला लेने से पहले इसके नफा नुकसान पता कर ले बैंक से पता कर ले कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा क्या बर्डन आने वाला है अगर आप ईएमआई नहीं चुकाने का विकल्प चुनते हैं तो और उसके बाद ही ईएमआई टालने का फैसला करें तो बेहतर होगा तो आज इतना ही नमस्कार